डेथ गेम सीरीज के एपिसोड थ्री डेथ कॉन्टेक एनीथिंग अवे की शुरुआत जूहन से होती है जिसके फोन में लगे हुए ट्रैकर की वजह से उसका बॉस और गैंग के कुछ मेंबर्स उस तक पहुंच जाते हैं और जूहन स्टंट करके पानी में कूद जाता है और उसका फोन भी पुल में गिर जाता है जिसकी वजह से उसका बॉस उसकी लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाता है उन लोगों से बचते हुए यूज जो की अभी जूहन के शरीर में है जूहन की गर्लफ्रेंड की म्यून जी मिलने जाता है और सोचता है जूहन अपनी गर्लफ्रेंड से शायद बहुत ज्यादा प्यार करता था इसलिए उसने अपनी जान इतने खतरे में डाली कि म्यून जी उससे उन छुपाए हुए पैसों के बारे में पूछती है तो ये जी उसे बताता है कि जिस बोट में लाइट जली हुई है उसी बोट में पैसे हैं। ऐसा कहकर जब वो पीछे की तरफ मुड़ता है तो किम यूंजे उसे माथे पर शूट करके मार डालती है फिर से यूजी की आंखें खुलती है और वो गुस्से में किम यूजे को गालियां देने लगता है उसे गालियां देते हुए देख डेथ जोर जोर से हंसने लगती है तो ये डेथ से पूछता है की क्या जूहन ने कभी किम यूंजे के किसी फैमिली मेंबर को मारा था जिसका बदला लेने के लिए उसने जूहन को मार डाला डेथ उसे बताती है की तुमने पैसों की वजह से अपनी जान दी थी और उसने पैसों के लिए तुम्हारी जान ली यूजे मन में सोचता है कि मैंने किम यूंजे को पैसों की असली लोकेशन तो अभी तक बताई ही नहीं थी मैं बोट लेकर जाऊंगा और उन पैसों को ले लूंगा ऐसा सोचकर वो मुस्कुराने लगता है डेथ कहती है मैं देखती हूँ कि तुम अब कैसे मुस्कुराते हो ऐसा कहकर वो उसके माथे पर फिर से शूट कर देती है ये जी फिर से एक नए शरीर में अपनी आंखें खोलता है और अपने आप को जुबिनाई डिटेंशन सेंटर में पाता है वहाँ पर जीनू नाम के एक और कैदी से उसे पता चलता है की वो दोनों चार दिन बाद यहाँ से छूट जाएंगे पर तब तक उसे उस साइकोपैथिक मर्डर से बचकर रहना होगा तभी जिन संग वहाँ पर आ जाता है उसे देखकर सभी कैदी सहम कर एक जगह पर बैठ जाते हैं पर ये जी जिन संग को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे पीटने लगता है जिन संग उसे धमकी देता है कि वो इस जेल से जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा तभी वो शाइनिंग और फिर से ये जी के पास आता है और उसे पता चलता है की वो तेसंग के शरीर में है तेसंग एम फाइटर बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था पर उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत खराब थी लेनदारों से अपनी मां का पीछा छिड़ाने के लिए तेसंग पैसों के लिए एक अमीर आदमी के बदले हिट एंड रन के केस का दोष अपने सर लेने के लिए तैयार हो जाता है उस अमीर आदमी के लॉयर ने तेसंग को बताया था कि क्योंकि तेसंग एक माइनर है इसलिए उसे प्रोबेशन पर छोड़ दिया जाएगा और जिस लड़की को उस अमीर आदमी ने अपनी गाड़ी से उड़ाया था उस लड़की की हॉस्पिटल में मौत हो जाती है जिसकी वजह से तेसंग को दो साल की सजा हो जाती है और उसका एमएमए फाइटर बनने का सपना हमेशा के लिए टूट जाता है तेसंग वकील से कहता है कि उसका करियर पूरी तरह खत्म हो चुका है इसलिए अब उसे सजा पूरी होने के बाद एक बिलियन वॉन चाहिए अगर वो उसे एक बिलियन वॉन नहीं देंगे तो वो पुलिस को बता देगा कि उसने पैसों के लिए किसी और का दोष अपने सिर पर लिया था और फिर उस अमीर आदमी को उस लड़की को गाड़ी से उड़ाने के अलावा एक माइनर को पैसे देकर उसके बदले जेल भेजने के लिए भी सजा होगी समय बीतता है और एक दिन जिन संग जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में आता है और बाकी सभी कैदियों को साइकोपैथिक मर्डर बन के डराता है तब से कोई भी कैदी उसके नजदीक नहीं जाता था तेसंग की एबिलिटीज और मेमोरीज मिलने के बाद ये जी जोर जोर से हंसता है फिर बाकी कैदियों को बताता है कि ये कोई साइकोपैथिक मर्डर नहीं बल्कि एक लूजर है एक छोटे लड़के जिसको ये बुली किया करता था उससे मार खाने के बाद इसने उसके सर पर पीछे से वार करके उसे मार डाला और अब यहाँ पर साइकोपैथिक किलर होने का ड्रामा कर रहा है ये पता चलते ही सभी कैदी जिन को बहुत पीटते हैं तेसंग यानी की ये बाकी सभी कैदियों के साथ काम कर रहा था तभी एक कैदी चुपके से तेसंग पर हमला कर देता है और चुकने की वजह से खुद ही घायल हो जाता है तेसंग उसकी मदद करता है और उसे पुलिस ऑफिसर्स के साथ मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए भेज देता है फिर एक और कैदी तेसंग से कहता है की वो यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा क्योंकि एक आदमी ने तेसंग को मारने के लिए उन्हें पैसे दिए हैं। ये जी मन में सोचता है कि ये पक्का उस वकील का काम होगा वो सभी कैदी उस पर हमला करते हैं पर यूजे के पास तेसंग की फाइटर की एबिलिटीज होने की वजह से वो सभी कैदियों की पिटाई कर देता है तभी जिनू भी वहाँ पर एक हथियार लेकर आता है तेसंग सोचता है की जिनू उसकी मदद करने के लिए वहाँ आया है रात के वक्त जब सभी कैदी सो रहे थे तो जिन संग किसी चीज को घिस उसे नुकीला कर रहा था और तभी ये जी पर आकर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है जिन संग उससे कहता है कि वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा ये सुनकर यूजी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक तमाचा जड़ देता है फिर वो जिन संग को बताता है कि उसकी माँ एक शामन थी जिसकी वजह से वो मरे हुए लोगों के भूतों को देख सकता है और इस वक्त वॉन यू का भूत उनके सामने खड़ा है पहले तो जिन संग उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है पर जब यूजी उसे जिन संग वॉन यू दे और स्कूल में हुए बाकी सभी इंसिडेंट्स के बारे में बताता है तो जिन संग काफी डर जाता है और डर के मारे अपनी पैंट गिली कर देता है अब वो वॉन यू के भूत से डर डर कर रहने लगा था तेसंग और जीनू दोनों ही जुबिनाइल डिटेंशन सेंटर से छूट जाते हैं उस अमीर आदमी का वकील तेसंग को पैसे देने के लिए आता है पर तेसंग पैसे लेने से मना कर देता है और वकील से कहता है कि अब से उन लोगों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा क्यूँकी वो अपनी बाकी की जिंदगी ईमानदारी ऐसी जीना चाहता है ऐसा कहक
जब वो घर जाने के लिए गली से गुजर रहा था तभी उस हिट एंड रन के केस में मरी हुई लड़की सुई और उनके पापा आकर तेसंग के पेट में खंजर से हमला करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी बीस साल की बेटी की मौत हो गई और तुम्हें सिर्फ माइनर होने की वजह से दो साल की सजा मिली मैं पिछले दो साल से तुम्हारा बाहर आने का इंतजार कर रहा था ताकि मैं तुम्हें खुद मार सकूं। तेसंग उनसे माफी मांगता है और बताता है कि उसने उनकी बेटी को नहीं मारा था उनकी बेटी को मारने वाला इंसान कोई और ही था ये सुनकर सुई और उनके पापा हैरान हो जाते हैं पर तभी अचानक से उन्हें किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है इसीलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं उनके जाने के बाद जीनू वहाँ पर आता है और तेसंग को बताता है कि वो उसे मारने के लिए ही डिटेंशन सेंटर गया था पर वो क्योंकि ऐसा नहीं कर पाया इसलिए उस वकील ने अब उसे पैसे देने से मना कर दिया है इसलिए अब वो तेसंग को नहीं छोड़ेगा तेसंग कहता है की वो उसे पैसे दे सकता है पर जीनू कहता है की वो जानता है की तेसंग भी उसकी तरह ही भिखारी है ऐसा कहकर वो तेसंग के पेट में फिर से चाकू मारता है और वहाँ से भाग जाता है तभी तेसंग की माँ की कॉल आती है तेसंग फोन उठाने की कोशिश करता है पर उसका काफी ज्यादा खून बह चुका था जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है फिर से ये अपनी आंखें खोलता है और मन में सोचता है कि मुझे कैसे भी करके लॉकर में छुपाए हुए पैसे वापस लेने होंगे इसलिए वो डेथ को उसे शूट करने के लिए कहता है डेथ मुस्कुराती है और फिर उसे शूट कर देती है जब ये अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को एक पांच महीने के छोटे से बच्चे के शरीर में पाता है तब उसे समझ आता है की डेथ उसे शूट करने से पहले क्यूँ मुस्कुरा रही थी एक बच्चे के शरीर में होने की वजह से अब वो उन पैसों को लेने के लिए नहीं जा सकता था इसलिए ये जो जोर जोर से रोने लगता है और इसी के साथ एपिसोड थ्री खत्म हो जाता है